どうもてっぺいですしょうこですさあ今回はこれからヒルトン沖縄宮古島リゾートに行きたいと思いますイエーイ,イ,エーイ今メディアでも大注目のホテルなのですっごい楽しみにしてました宮古島のヒルトンは2023年の6月18日にソフトオープンしたばかりで8月のグランドオープンを前にヒルトンさんの全面協力のもと取材をさせていただくことができますありがとうございますありがとうございます皆さんが宿泊する前に知りたいヒルトン沖縄宮古島リゾートも全てを動画でご紹介しますので最後までぜひご覧ください今回はヒルトン周辺のビーチや絶景スポットなどを別の動画で紹介しているのでそちらもよかったらぜひご覧くださいそれでは行きましたはいレッツゴーさあ今回は那覇空港から飛行機で50分沖縄県宮古島に新しくできたラグジュアリーリゾートホテルヒルトン沖縄宮古島リゾートをご紹介いたします今回の動画では客室、プール、ロビーラウンジからイタリアンレストランにルーフトップバー、ビーチ、サップヨガ、スーパー、朝食、エグゼクティブラウンジなどなど宮古島ヒルトンに宿泊を考えている皆様の参考になる部分を動画にしてますので最後までぜひご覧ください宮古島へ行くには宮古空港か宮古下地島空港どちらかへのアプローチが可能です宮古空港からはヒルトンへ行く無料のシャトルバスが出ていますが下地島空港からヒルトンへ向かうには有料のエアポートライナーか空港リゾート線を利用しますヒルトンへ行けるバス一覧はこちら空港リゾート線は通常の路線バスのため大きな荷物を持っている方は荷物専用スペースがあるエアポートライナーかヒルトンの無料バスの方がいいかもしれません今回僕らは下地島空港に降りたのでここからバスに乗ってヒルトンに向かいます空港に到着したら手荷物受け取りエリアを抜けて道に沿って歩いていくと奥の方にバス乗り場とエアポートライナーのチケット販売所がありますのでこっちのバスに乗る方は事前にチケットを買うことをお忘れなくチケット売り場のすぐ裏手に乗り場があるのでここからバスに乗車します途中で絶景のイラブ大橋も通るので下地島空港から来る方はお楽しみにやってきました,ましたヒルトン沖縄宮古島リゾートですすごいなんかもうラグジュアリー高級感が漂ってくるね<笑>緊張するおおすごいこの景色何これすごいねついてこの景色はかなりテンション上がるね上がりますねすげえ入り口はこちらからになります、はい、もう何高級感の塊ねお邪魔しますこちらが宮古島ヒルトンのフロントロビー宮古ブルーを基調とした空間はめちゃくちゃおしゃれでこれから始まるホテルステイのワクワク感を高めてくれます到着したのがお昼過ぎだったのでチェックインの前にまず最初に向かったのは隣にあるロビーラウンジサリオこちらではアラカルトメニューやコーヒー紅茶ビールやワインなども揃えた宮古ブルーの海が見えるロビーラウンジでございます今回はこちらでランチをいただきますメニューはこちら魅力的なメニューがたくさんありましたが今回はこちらの宮古味噌を使用したトゥリバーガーと沖縄アグーカツサンドドリンクにマンゴーココナッツとマジックアワーのスムージーを注文しました、えー、うわー来ましたーすごいめちゃめちゃ美味しそう<笑>肉厚<笑>じゃあどれから食べますかうわーどうしようじゃあ私このアグーとんかつからいこうかな見てめっちゃ肉厚じゃないいただきますうん、肉厚なのに柔らか美味しいなんか上品な大人のとんかつ肉厚でしょすごい美味しい<笑>早くも一個完食<笑>ペッペイさんの方はビルトン沖縄宮古島シグニチャー宮古味噌を使用したトゥリバーガーです<笑>では、はい、いただきますうわ肉厚美味しいんだけど<笑>パテがボロボロの肉肉しい感じで粗挽きのお肉食べてる感じがすごいするしこの挟まってるベーコンもちょうどいい塩気で厚みのあるバンズにめちゃくちゃ合うめっちゃ美味しそうな食レポだうわこれうまあとで交換しよう、うん、ちなみにスムージーの方はマンゴーと自家製ココナッツクリームを使ったマンゴーココナッツラズベリーと宮古島パインを使用したマジックアワーどちらもめちゃくちゃ美味しかったですそしてラウンジの隣にあるカフェデリではビーチのお供にサラダやサンドイッチのテイクアウトやドリンクめちゃくちゃ可愛いケーキなども用意されていますケーキは先ほどのロビーラウンジの方でもオーダーしていただくことができますこの2つもめっちゃ美味しかったので行った時にあれば是非食べてみてくださいロビーラウンジサリオは11時半から20時までの営業で広々とした空間でゆったり過ごすことができます
と宮古島のヒルトンならではのこのロケーションで食べるランチ本当に絶品なので滞在中にぜひ一度ご利用ください次はお部屋の紹介へ宮古島ヒルトンでは大きく分けると5つのお部屋タイプがありデラックスルームとエグゼクティブルームは予約時に眺望によって部屋の向きを決めることができますまずは一例として6階のデラックスルームサンセットビューのお部屋をご紹介しますこちらのお部屋は広さ35平米ベッドは世界のベッドシモンズ製ツインとキングのどちらかになりますが程よい弾力の大きなベッドで快適に過ごせますサンセットビューのお部屋のバルコニーからはイラブ大橋と都ブルーの海夕方になればサンセットも見ることができます枕元にはスマホをワイヤレス充電できる時計とコンセントがありますが USB ポートはタイプ C なのでご注意ください壁には大きな55インチテレビデスクにはコーヒーや紅茶など一通り揃っていてエグゼクティブルームとスイートルームにはエスプレッソマシンも備わっています引き出しには冷蔵庫コーヒーカップとソーサーグラス類やマドラー電気ケトルとアイスペール貴重品などを入れるセーフティーボックスが備わっていますちなみにヒルトン宮古島では環境配慮のためペットボトルのお水ではなくガラス製のウォーターピッチャーが各部屋に備え付けられていて各階フロアの真ん中あたりにあるウォーターサーバールームでお水と氷を調達することができます入り口にはアイロンとアイロン台ハンガーラックとスリッパ引き出しにはパジャマそして個人的に嬉しいのはこのプールローブ水着の上から羽織れるので着替えを持たずに部屋からプールに直行できます袖には手をつなぐとつがいになるシーサーの刺繍が入っててめちゃ可愛いですそして脱衣所には大きな鏡とタオル類風量強めのドライヤーにお部屋のアメニティも一通り揃っていますバストイレはもちろん別になっていてシャワールームはオーバーヘッドと水圧強めのハンドシャワーシャンプー類もプラスチックごみ削減のため詰め替え式となっていますホテルの大半は今紹介したこの部屋と同じ間取りになっていてデラックスルームとエグゼクティブルームがこれに当たります違いはお部屋の改装ラウンジ利用ができるかどうかエスプレッソマシンがあるかなのでどちらのヘアタイプにするかご検討ください気になるエグゼクティブラウンジは後ほどご紹介しますまた3階には車椅子の方が快適に滞在できるキングアクセシブルルームもございます自動開閉のドアや車椅子のままお手洗いやシャワールームに行けるので必要な方はこちらもぜひご検討くださいそしてスイートの中の一つデラックススイートにも潜入スイートの中では一番コンパクトな部屋ですがそれでもリビングとベッドルームが分かれているのでかなり広いですベッドルームはこんな感じバルコニーが両方の部屋にまたがっているので広くスイートは全ての部屋がイラブ大橋側のサンセットビューとなっていますスイートの脱衣所にはドレッサーがついているので女性にはかなり嬉しいかと思いますスイートは4タイプありそれぞれ部屋の特徴が違いますが全ての部屋がサンセットビューでエグゼクティブラウンジアクセス付きです宮古島で贅沢な時間を過ごしたい方はこちらも要チェックですおいいじゃん<笑>かわいいね<笑>ね水着の絵から貼れるから楽だねじゃあプール行きますかそれでは次にヒルトン宮古島の屋外プールをご紹介いたします屋外プールは3つあり右側が大人用のアダルト真ん中がファミリー左にはウォータースライダーがついたキッズプールがあるのでそれぞれ回っていきますさあこちらは、はいえー、大人用のプールですが、はい、もうすでに入ってる人がわあもう最高ですめっちゃ気持ちいい<笑>見てどうえー、もうね本当に気持ちいいですそしてこの絶景すごいねリゾートラグジュアリーです<笑>えー、これいいねやばいもう本当にずっと座ってられる<笑>帰りたくない帰りたくない<笑><笑>隣にドリンク置いてとかって最高だね、うん、もう一日入れるねここにはい次真ん中行きますよはい真ん中ね<笑>ファミリープールだってはーいわーめっちゃいいじゃんすごーい<笑>めっちゃいいあっちあの真ん中の椅子行くうわ<笑>どう<笑>やばいマイク鳴らさないであ、危ねえ、うん気持ちいい最高最高だよ、てっぺあ、最高なんだけどなんだこれてっぺさん、これはねやばいですもう帰りたくないですここに住みます<笑><笑>いや、でも本当にこの絶景よ最高なにこれすげー最高
透けてるすごいねわあここは有料の席ですなんかめっちゃおしゃれだねね日陰にもなってるからプールに一日中いるんだったらここいた方がいいかもね,ね、うん、泳いで寝てって感じ最高ですじゃあ次はキッズプールに向かいますはいうわあ。結構広いよねビーチベッドも結構いっぱいあるからお父さんとお母さんは見ながらのんびりはい行きます<笑>子供用のプールも結構広いね広い広い噴水もあるここの噴水なんか結構ランダムで出るらしくて楽しいって言ってたよ子供はこういうの好きだよねうんうんでここに滑り台ねさっきのスライダーねこっから滑るんだよねうわー絶対楽しいじゃんね子供ちゃんはね<笑>ちなみに冬でも利用できる屋内プールももちろんあります小さなお子様でも楽しめる浅いプールもあるのでこちらもぜひご利用ください次にやってきたのはルーフトップバーユナイこちらではヒルトン宮古島の屋上からの絶景を眺めながらお酒やドリンクがいただけるスポットでございますうわここエッグすごいねめっちゃ絶景じゃない絶景すぎる最高ですユナイここでカクテルを飲みながらサンセットタイム最高、はい、最高です<笑>もう本当に気持ちいいねメニューにはビールワインカクテルのほか宮古島の素材を生かしたモクテルなどもあるので僕らのようにアルコールが飲めない方でも大丈夫今回はおすすめのモクテルを2ついただきましたすごい見てめっちゃ綺麗。さあじゃあショコさんは私が頼んだのはこのアイドリンクバージン宮古ブルー見てかわいい美味しそうこちらは自家製ココナッツクリームとブルーキュラソーシロップ、はい、パイナップルジュースのモクテルだそうですうもうシャリシャリいきますうわ南国の味ですすごい爽やかなパイナップルとかの味にココナッツがまろやかに入っててリゾート感満載ですもう見た目も可愛いしね可愛い,いもう最高じゃあ僕はトロピカルポンチをいただきます、はい、パッションフルーツグアバパインジュースグレナデントライムですねあ結構いろいろ入ってるんだね、うんわ美味しいいろいろ入ってるんだけど一番最初に感じるのはガバかな本当に美味しいこれ南国感感じる,るこのさ景色を見ながらさ癒されしかないよね、えー、皆さんもぜひユナイに来てくださいさあそれではこれからイタリアンに行きますディナーだねディナーディナーこの奥がねイタリアンレストラン、はい、行きましょうやってきたのはヒルトン宮古島の2階にあるイタリアンレストランイゾレッタディナーでは肉、魚料理からパスタなど本格的なイタリアンをカジュアルに楽しめます今回はコースでいただいたので1品ずつご紹介最初にアミューズとしてアグー豚をペースト状にした自家製スパムと宮古島の青さを練り込んだフォカッチャ前菜に宮古島産マグロをシークワーサーでマリネしたカルパッチョにマンゴーソースのキャビア添えをいただきましたもう見て最優勝ですこの時点でっていうか柔らかそうだねめっちゃ柔らかいキャビアをちょっと乗せますいいねマンゴーソースもつけて、うん、めっちゃ美味しい臭み全くなくマンゴーソースがすごいフルーティーで合うチーズパリパリも乗せたんですけどめっちゃ香ばしくてすごい美味しいですかつお節の香ばしさかなチーズとかつお節のね、うん、香ばしさがすごい出てます前菜2品目は宮古島産ピンザのトンナートソースピンザは宮古島の方言でヤギトンナートソースはイタリアのツナマヨみたいなやつだそうで上に乗った島豆腐のチップと一緒にいただきますなんかパリパリしてるねすごい綺麗な色してる本当に<笑>うんピンザヤギの肉なんですけど柔らかくてすごい美味しい臭みは全くないですあ美味しいね、この下のツナマヨソースもめちゃくちゃ合うねわかるこのままおにぎりの具になってほしいぐらい銀座ツナマヨソース、うん、<笑> 3品目は燻製した宮古島産の車エビが丸ごと入ったじゃがいもの冷製スープです見てくださいめっちゃ芸術あーいいこんなでかいの入ってたの最高うんなんかすごくエビの風味がふわっと広がって最高に美味しいですうわ美味しいなこれ燻製の風味もするね一斗缶で売ってほしいなこれ<笑> 4品目はパスタ甘栗と青さが入ったペペロンチーノをいただきます贅沢なところから巻きね<笑>一口目は大盤振る舞い
卵の風味、わーって広がって、すごい美味しいです。結構青さの風味が効いてるね、これ、うん。これは美味しいな。次の魚とかもめっちゃ楽しみだね。楽しみ。うん、そして、お楽しみの魚料理は、宮古島産鮮魚のシークワサーバターソテー。この日のお魚は、沖縄の高級魚、イラブチャーでした。ふわふわ。わあ。じゃあ、行きまーす。はいもうめっちゃ弾力あってなのにふわってなくなるしシークワーサーのソースがすごい爽やかでありますメインのお肉料理は沖縄県産和牛をしゃぶしゃぶのように湯通しして海ぶどうなどを添えた一品この時からマイクの充電が切れてしまい音声が入っていなかったんですがしっかりサシの入った牛肉は甘みたっぷりでめっちゃ柔らかいさっぱりめなので見た目より重くなくペロッと食べられましたお味は言うまでもなく最高でしょこさんは終始この表情でしたそして最後に出てくるデザートは沖縄県産コーヒー豆を使ったクラシックティラミス結構がっつりとコーヒーの香ばしさを感じますがほんのりとした苦味で甘さ控えめのビターな味わい美味しすぎてあと2皿ぐらい食べたい絶品ティラミスでヒルトン宮古島の1日目は最高の締めくくりでした皆さんも旅の思い出にぜひイゾレッタで特別な夜を過ごしてください今時刻は6時半なのでこれから朝ごはんを食べに行きたいと思います。朝食めちゃくちゃ豪華なラインナップじゃないかなと思うので楽しみだねというわけで早速行ってみましょうレッツゴー朝食会場は1階にあるオールデイダイニングアジュール160席以上の広々としたレストランでゆったりした時間を過ごすことができます朝食の種類もかなり豊富なのでざっくりお見せしていきますここなんだろうねここさ手作りワッフルコーナーって知ってたワッフルコーナーなんだ、はい、わ雪塩ホイップバター、えー、美味しそう美味しそうこれ作ろうそしてドリンクグッチンシークワーサーアセロラ、うん、シークワーサー飲みたいおおミルクも3種類そう低脂肪とソイミルク用意されてますジェラートあるね美味しそうへえー、美味しそう<笑>こちらがアップルオレンジシークワーサーアイスコーヒーアイスティー最高です全部揃ってるねもちろんコーヒーメーカーもあります,りますサラダサラダ、美味しそう。はい、あ、サーモンもあるうわ、サーモンある。いいね。チーズ、あとドレッシングも結構いっぱい種類があるね。うんうん、フルーツ、あ、ヨーグルトだね。全、う、材、ん、もあります。見て、ね、宮古島の雪地オーバー。すごい面白い。こんなにいっぱい種類あるんだね,ね。これはちょっと使いたい。ね。ゆで卵と、見て、ミニトゥリーバーガー、はい。昨日食べたやつだね。パテが肉厚で美味しかった。ステースクランブルエッグ、ベーコンとソーセージ。王道ですねこの辺はね、はい、こちらにポテトスープそしてカレーがあるねヒルトンのカレー美味しいんだよねこっちはレタスチーズトマトがあるからタコライス作るやつだねタコライス製造工場だタコライスミートもあります、はい、沖縄ケチャップ焼きそば本日の焼き魚アーサーアン入りだし巻き卵日帰りチャンプルー今日はゴーヤーチャンプルーです、はいまあ、この辺は和食コーナーだね最高もずくある納豆もジーマミーもあります、はい、お漬物あ油味噌ある風味リチ人参しりしり結構沖縄の料理も用意されております、ねこっちが油脂豆腐,脂豆腐いいね朝から油脂豆腐、うん、そして中華がゆザーサイザーサイ食べたいでこちらがエビシュウマイと肉シュウマイ、うん、肉シュウマイいいね朝から中華がゆも食べれるねい,いっぱいラインナップあるね,ねあこちらパンコーナーでーすめっちゃ美味しそうなラインナップ種類すごいいっぱいあるね,ねわっすごいベビーのバターだってなんかジャムとバターが7種類ぐらいあるめちゃくちゃ美味しそう、ね、そしてこっちがシリアルコーナーかな、はい、シリアルとドライフルーツが8種類ぐらいあるちなみにライブキッチンでは焼きたての目玉焼きや好きな具を選んだオムレツをシェフが目の前で作ってくれます隣のキッチンではミニ宮古そばや宮古島産マグロやカツオなどのミニ海鮮丼をオーダーすることもできるのでこちらもお忘れなくここで液出してここで焼くんだよ。やってみよう。行きましょう。はい。ちょっと初めてなので、お手柔らかに。プッシュトゥーこっちか。あ、来た。あー、これ種。種です。このくらいだろう。結構絵だと、このぐらいまで入ってる。いいそしたら、この子を、この。ワッフルメーカーに。ヒルトンのマーク入ってる。見て。行きますよ。すごい。あ。あ、絶対入れすぎたやつ。これは。ですよね、反転させてってこれをくるっと閉じて反転させるとタイマーがカウントダウンじゃあ待ちますこれでオープン
。わあ、いいね。専用フォークで。細毛取ります。はい。端からやるのがこっちだね。うん。端から。あう。ヒルタンのマスクすごい可愛いね特注可愛いんだけどメープルシロップかけちゃおうか初めてなので怖いあえめっちゃいいんじゃないじゃあ、はい、ホイップをふわっとこの辺のせようかなそして雪塩ホイップバター,バターね横に置くと添えちゃいます完成見てめっちゃ美味しそう可愛いねヒルタンワッフル完成です数えきれないほどの品数の朝食ビュッフェはどれも美味しくて朝から優雅な朝食を取ることができましたせっかくヒルトンに泊まるならこのビュッフェをぜひ体験していただきたいので予約する際は朝食付きのプランを選んでください朝食の後は夕方まで宮古島のおしゃれなカフェや美しいビーチを巡っていますこちらの内容は別の動画で紹介していますので宮古島観光の参考にしたい方はぜひこの動画もご覧くださいホテルに戻ってきて次に体験したのはスパトゥリバートゥリバーは宮古島の方言で静かな入り江ワンを意味する言葉で完全個室のトリートメントルームで至福の時間を過ごすことができますスパを受ける方はまず最初にカウンセリングシートを記入してそれをもとにスパの利用目的や力加減自分に最適なプランを提案してもらいます今回は琉球トリートメントコースの中の琉球ティンナディを体験させていただきましたカウンセリングが終わったらいざトリートメントルームへ向かいますうわーあ,ありがとうございますすごいわかりましたはいありがとうございますはい,い,ます、はいはいはい、では作浴を行ってまいります作、はい、浴です<笑><笑>ではゆっくりお足を入ってください、はい、失礼しますわあ、気持ちいい。<笑>ありがとうございます。<笑>こちらのあのフーチバーを入れてまいります。<笑>フーチバー入ります。フーチバーにはあの浄化の作用があると伝えられておりまして、まあ日頃のお疲れなどを浄化していただければと思い、使用させていただいてます。すこちらの月桃のアロマオイルとフーチバーをすりつぶしていきたいと思います。もう癒しでしかないよね。もういい匂いする。<笑>すごい足が固くお疲れが<笑>琉球ティンナディではしっかりしたフットセラピーからフェイシャルボディまで全て行う贅沢コースです施術時間は120分間最高なひとときをぜひヒルトン宮古島で味わってみてはいかがでしょうかどうだったいやもう本当に気持ちよすぎて気がついたら意識を失ってました<笑>贅沢な時間でした本当に幸せでした<笑>なんかうっとりした<笑>次はプライベートでやりたいはいもう来たいですまた来ます<笑>お次に向かったのは7階にあるエグゼクティブラウンジこちらはスイートルームとエグゼクティブルームに宿泊した方は無料で利用することができます最上階の7階なのでもちろん景色も最高ドリンクやお菓子などをいただきながらゆったり過ごすことができる空間で17時から19時のカクテルタイムではヒルトンクオリティの軽食も用意されています僕らもこのカクテルタイムの時間にお邪魔しましたおいしそうごぼうの唐揚げいただきますわあめっちゃ美味しそうだねね、水餃子海鮮水餃子やばいな、なんかいろいろある、ね、美味しそうで、春巻きもあるこれはカレー結構がっつりしたものもあるんだよね私はかぼちゃとソーセージのサラダ食べたいめっちゃ美味しそう私はサーモンを絶対に食べますこれなんか目移りしちゃうやばいもういろいろいただいた料理はこちらこんな感じでカクテルタイムにはいろんな種類の軽食があり美味しい料理をつまみながらサンセットビューの景色で最高のチルタイムを味わえますそれ以外の時間にも利用することは可能なのでスイートやエグゼクティブルームに泊まるならこのラウンジで優雅な時間をお過ごしくださいさあというわけでこれからサンセットサップヨガ体験させていただきます、はい、楽しみだね楽しみです<笑>私はこの世で一番体が硬い人なので心配です<笑>多分この真ん中のファミリープールでやるのかな、はいあ、緊張するサップ用意されてるね緊張するやばい大丈夫かな私やるしかないはいよろしくお願いします<笑>サップヨガは大きめのサーフボードのような板の上で行うヨガで通常よりも不安定な水の上で行うため体幹をしっかり使うそうです
体ガチガチのショコさんでも参加できるのかレポートしてまいります。楽しそう。この後もゲーム感覚でできるポーズやぷかぷか浮かびながらするリラックスポーズなど初めてのショコさんでも楽しくサップヨガを体験できましたヒルトン宮古島では他にもさまざまなアクティビティが用意されています参加希望の方は2階フロント横のアクティビティカウンターで申し込みをお願いいたします個人的にはこの美しいサンセットを見ながらのサップヨガめちゃくちゃおすすめなので皆さんもぜひ参加してみてください一夜明けて最終日の3日目昨日で最適な分量が分かったショコさんは相変わらずヒルトンワッフルを焼いていました優雅な朝食の後はヒルトン宮古島の目の前にあるビーチへ向かいますさあそれではこれからちょっとビーチの方行ってみようか、はい、ビーチに行こうなんとヒルトンから抜けられます徒歩1分ということですぐ近く、はい、ぐというか目の前なのでそこに行きましょう、うん、見えてきたさあービース到着しました来ました綺麗砂浜白しかもめちゃくちゃロングビーチ、ね、っていうか遊泳区域がめちゃくちゃ広いね広い広いうわー最高目の前にこのビーチがあるのは本当にいいねこちらがヒルトン宮古島から徒歩1分で行ける宮古サンセットビーチ目の前にはイラブ大橋が見える美しいビーチでございますシーズン中はクラゲ防止ネットの設置やライフセーバーがいるので安心して遊ぶことができますビーチの情報はこちら時期によって遊泳可能な時間とトイレシャワーの利用できる時間が変わりますのでご注意くださいヒルトンに宿泊した方へのタオルやパラソルライフジャケットの貸し出しなどはご覧の通りとなっております先ほどショコさんが着ていたプールローブをビーチでも利用可能です水着の上から羽織ればお部屋から海に直行できるのでぜひご活用くださいヒルトン宮古島最後はイタリアンレストランイゾレッタでランチをいただくことに夜とはまた違った雰囲気で青い海を眺めながらおしゃれなランチタイムを過ごすことができますランチコースはメインの料理をパスタピザお肉やお魚から選ぶことができめちゃくちゃおしゃれな前菜はビュッフェ形式で自由に取ることができますじゃあどれから行こうかなここからトマトのブルスケッタ、ね、めっちゃ美味しそうはいそして隣はレバーブルスケッタじゃあいただきましょうかわいいねね次、私の大好きなサーモンサーモンマリネいただこう見てオレンジも一緒にあるよとってもおしゃれそして次がパテドカンパーニャおしゃれなものに雨がないですねじゃあサラダをね少々いただきましょうトマトも一個のせさせていただいて次がチョコのカルパッチョですこれ美味しそうだと思ってたいただきますお次がサバの燻製,燻製美味しそうはい、そして隣がローストビーフ狙ってましたよねめっちゃ美味しそう次が下ビラメのフリットオニオンリング美味しそうフリットいただこうかしら青さのブレッドいただきますはいこれね初日のディナーで出てきたものと多分同じものだよね、はい、いただきます美味しかった,、ね、かったパン用のオリーブオイルがあります来ま
ましためっちゃおしゃれ料理しょこさんまずはそちらが沖縄県産黒毛和牛のサーロインタリアータはい高級肉ですもうね美味しそうすぎるうえ柔らかそう,うわあめっちゃ美味しそうフォークがすって入ったよトマトも乗せちゃおうっといただきますうーんめっちゃ作って柔らかいなんかすごい程よい油がじわーってなって塩気とトマトの甘みがマッチしてめちゃめちゃ美味しいですちなみにこちらの付け合わせはマッシュポテトかなマッシュポテトかなまろやかで美味しいやっぱステーキと一緒に食べるなのね、うん、マッシュポテトマストだね合いますめちゃめちゃ合うじゃあ鉄平さんの方はピッツァイゾレッタマンゴー生ハムですもう美味しそう見た目も綺麗、ね、スタッフさんも宮古島感がありますよっていうことだったのでこちらねおすすめのピザとなっております,すで,す、ね、ではいただきますまっなんかね、生地結構薄いんだけど、うん、すごいもちもちでこの生ハムの塩気とマッチしてめっちゃ美味しいなんかね島唐辛子で作ったラー油が付け合わせであって、うんうん、これをね辛そうだけどちょっとだけつけてみます、ね、次の一口はマンゴーも一緒にいきます美味、うん、しいマンゴーと生ハム合うね生ハムメロンみたいな感じだったそうそうそう,そう私も絶対そうだと思った、うんうん、でそれに風味程度にピリッときて、うん、これはね美味しいこの後出てきたデザートは初日のディナーで出てきてもう一度食べたかったティラミスも入ったプレート撮影しながらだったので前菜もメインも一緒にいただきましたがどれも言うまでもなく美味しくて今回の2泊3日の昼と宮古島を締めくくる最高のランチでした到着してチェックイン前のランチや滞在中チェックアウト後の利用もおすすめなので皆様もぜひイゾレッタでランチをしてみてはいかがでしょうかはいというわけでただいまチェックアウトしてまいりました、はい、最高だったね最高でしたもうすごくリゾートでラグジュアリーが半端なかったですプールもめちゃくちゃおしゃれで広いし、うん、でご飯も何でも美味しいし、うん、僕らはサンセットビューのお部屋だったんですけど、うん、バルコニーからはイラブオオハシと宮古島の美しい海が一緒に眺められるという、はい、<笑>もう夜も波音を聞きながら毎晩夜更かししましたあと<笑><笑>もうスタッフさんの心遣いがすごくてなんかもうちょっと歩いてると楽しく滞在できてますかみたいなお声がけをすごくいただけて、うん、安心感があるスタッフさんがすごく多かったです本当また泊まりたいね泊まりたいこれはリピートしたくなるなっていう感じのホテルでしたこのヒルトン沖縄宮古島リゾート2023年の8月にグランドオープン予定ということで皆様が来るのを心待ちにしていると思いますので宮古島のヒルトン泊まりに来てください、はい、今回このヒルトン滞在中に宮古島のおすすめスポットとかビーチとかをちょこちょこ回った動画が別で出てますのでこちらもよかったらぜひご覧ください、うん、今回の動画が参考になった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますこれからも沖縄の情報をいろいろお届けしますので次回もぜひ見てください、はい、それではバイバーイ、はい